ഖബറിൽ നിന്നും മഹ്ഷറിയിലേക്ക് എത്താൻ മൂവായിരം കൊല്ലം വേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് അതിന്റെ ഗൗരവം മൂവായിരം കൊല്ലം വേണം പലിശക്കാരൻ ഖബറിൽ നിന്നും മഹ്ഷറയിൽ എത്താൻ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ എന്താണിത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അതവന്റെ വയറിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണ് തുറാമിൻ ഹാരിജികൾ ഹയ്യാത്തുവല്ല കാരിപോ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ വയറ്റിൽ ഒരുപാട് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും കാണാമല്ലോ അതവന്റെ ആമാശയത്തെ വയറിനെ കുത്തിവലിക്കുന്നതാൻ മുമ്മിനെ മുമ്മിനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വയറിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് ആ വയർ കബറിൽ നിന്ന് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഉരുണ്ട് വീഴും അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് ആ കബറിൽ നിന്നും മഷറയിലേക്ക് എത്താൻ മൂവായിരം കൊല്ലം വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കെ ഈ വയറുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണവൻ ആ നരകത്തിന്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കിടക്ക മൂവായിരം കൊല്ലാണ് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചത് സാധാരണ റോട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ചെറിയൊരു പാലയക്കാരം എങ്ങനെങ്കിലും കണ്ടു മറികടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ മിൻ സിറാത്ത് പാലത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ വഴിദൂരമാണ് സിറാത്ത് പാലം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഒന്ന് മനസ്സറിന രാമീം പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇതുവരെ രാമീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിലാവുമല്ലോ അള്ളാഹു താല ആ സിറാത്ത് പാലത്തിൽ കാലിടർച്ച വരുന്നതിനെ തൊട്ട് തെന്നി നരകത്തിലേക്ക് വീഴുപോ വീണ്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നമ്മ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ എങ്കിൽ പലിശക്കാരൻ ഈ വയറുമായിട്ട് എങ്ങനെ ആ പാലം വിട്ട് കിടക്കും അത് വാങ്ങലും അത് കൊടുക്കലും അതിന്റെ ഒക്കെ ഹുക്കും ഒന്നാണ് പലിശ വാങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല പലിശ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഹുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് മുമ്മിൻ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം അൻപതിനായിരം ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്ക വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വരും ഭാര്യയോട് പറയും അല്ലെ പെങ്ങളോട് പറയും നിന്റെ ആ പാദസാരം ഒന്നും കിട്ടൂരിയ നിന്റെ ആ മാലൊന്നും കിട്ടൂരിയ തൽക്കാലം കുറച്ച് പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് എടുക്കാം അല്ലെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പണയപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പവൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പണയപ്പെടുത്തി ഒരു അൻപതിനായിരം റുപ്പിയും വാങ്ങി നമ്മൾ വന്നു നിങ്ങൾ പറ ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അൻപതിനായിരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ആ സ്വർണം കിട്ടുമോ മിണ്ടണില്ലല്ലോ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കാണല്ലോ കിട്ടുവോ കിട്ടൂല അൻപതിനായിരം കൊടുത്താ പോരാ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ പലിശ കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും സ്വർണാഭരണം പണയം വെക്കലൊക്കെ ഒരു ഹലാല് പോലെയാണ് പലരും കാണുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മി നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ പരമാവധി അത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിൽ മതിമറന്ന ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദുനിയാവ് വേണ്ടെന്നല്ല ഈ ലോകം കണ്ടതിൽ വലിയ കോടീശ്വരനല്ലേ മഹാനായ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളുടെയും നേതാവ് ായിരുന്നു 
പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ആഹ്റവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിന് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് വേണ്ടാന്നോ പണം വേണ്ടാന്നോ ഒന്നുമല്ല ആഹാരത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദുനിയാവ് നമുക്ക് വേണ്ട അഥവാ അങ്ങനെ ആഹാരത്തിനേക്കാൾ നീ ദുനിയാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ഹാക്കിബത്ത് മോശമായി പോകും പല ലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ